。果子们，大家好！相信很多小伙伴都在疑惑昨天的事件是怎么回事。作为全程从头到尾吃瓜吃全了的小满，虽然自己也觉得这整件事情都很降智，但也担心有人因为吃瓜没吃全而被人带节奏，所以还是和你们大概复盘一下吧。希望大家吃瓜的同时保持理智，时刻牢记我们粉的是薄销两人，而不是粉他们的粉丝，也不是粉他们的公司，更不要被某些别有用心的人带了节奏。我们喜欢他们，支持作品，支持商务，有物料就看，有糖就磕，没东西就过好自己的生活。粉丝不存在高低贵贱，只要是喜欢他们的人就是粉丝，除了他们谁也赶不走我们。我说的对吧？事情的起因是有一个哥哥的黑热搜说，当时写下坠同人文的作者迪迪出逃记，其实是哥哥的经纪人张晶，还总结的头头是道，说张晶的英文名是 Melody， 迪迪出逃记在出事以后改名为麦乐迪，所以俩人就是同一人。我直接一个大大的黑人问号，先不说这个涉及了人肉素人的问题，不仅扒了人家的手机号、各种账号，还制造了一个这么没有智商的谣言。当初二二七说这个作者是大学生，现在又来说是肖战的工作人员，说是情是哥哥团队自导自演。那么我想问问他自导自演的好处究竟是什么？牺牲自己给黑子们提供就业岗位吗？真的能想出这个谣言的，我也敬他是条汉子。这和一个黄瓜表情包都能拿出来买个黑热搜的是一伙人吧？黔驴技穷啊！事情一出，经纪人立刻发微博出来回应了此事，并声明已经保存证据，并保留法律追责的权利。接着，果不其然，风向一转，有薄荷糖开始带节奏，说这个造谣的人是王一博粉丝，这个热搜是王一博的乐华买来转移视线的。至于转移什么视线，我待会儿再说。不一会儿，这个所谓的王一博粉丝被扒出来是别人家的，甚至是王一博的皮皮黑，然后带节奏的那些便纷纷晋升，居然不了了之了。于是薄荷糖转移视线，又将王富贵推上了热搜。简单来说，就是这个人是二二七的主力军。之前指挥着他的腿毛狙击，疑似肖战的新代言蒙牛纯真牛奶，狙击了一段时间后，发了一个微博说蒙牛纯真是王一博的，大家不要狙击了，并附上了一个疑似月华内部的财务往来表格。表格上有王一博蒙牛纯真代言广告拍摄装发服收入等信息。薄荷糖以此为证据，说王富贵能够拿到王一博团队的内部信息，那说明王富贵是乐华的人。这个图有些降智了，因为王富贵和王一博的粉丝互动在所有黑和王一博粉丝互动里最高，就说王富贵是乐华家的。不看看旁边吗？肖战粉丝也和他们有互动呢，有互动就一定是黑子吗？不能是反黑吗？说回财务往来这里，首先说我是不信王富贵这种人能接触到月华内部财务流水的。其次，给出的证据图也非常好伪造，更不能确信就是月华内部的流水。况且这些黑子不也经常制造所谓肖战的内部信息，并借机进行造谣吗？黑子黑人不就是通过造谣来的吗？为什么别的造谣就是造谣，这个造谣就有人信？这个时候，哥哥的黑子王富贵还出来搅了一番浑水，说自己和乐华没有关系，自己不姓王，那两个图和娱乐圈无关。这下更加激怒了粉丝群体，粉丝纷纷要求乐华出来说明。如果是真的打款记录，那么要么说明乐华就和二二七有关，要么有人泄露了乐华的内部消息。如果是假的打款记录，那么乐华就要把王富贵告上法庭，因为他造谣乐华的内部财务信息。之后，乐华也出来发了声明，说公司和王富贵没有关系，泄露的财务往来也不是月华的。评论区的虾和摩托就打起来了。瞎要求月华去告造谣的哥哥黑，王富贵；摩托要求乐华去告造谣的弟弟和团队的黑，好不热闹！吃完整个瓜，小满和很多龟龟们都是满脸的黑人问号：为啥最早那个造谣的没人提了？为啥能从张晶说到王富贵？这不是明显的有人带节奏吗？为啥一张糊涂就知道是月华的财务流水？为啥瞎要让月华告自己家的黑？斗罗快播了！
，这不明显的肖战月华一石二鸟吗？虽然感慨为粉姐姐们太容易被带节奏，但是龟龟们都没有开麦，而是默默等待着我们出场的时刻，并总结出来了一套标准流程。迫不及待地等着最后一趴的到来。各位大哥大嫂，不如我来表演一个铁锅炖自己，给你们助助兴吧。当然，这种时候果园也少不了脱粉小作文。我以前是 CP 粉，现在才发现原来一切都是假的。八个月了，小小被害的还不够惨吗？想一想，是谁代言拿到手软？但是潇潇出事这么久，他都没有发一句声。你们不要再磕血糖了，他们已经毕业了。为什么萧和黑子是要拉小宝来无辜被骂？八个月了，夏怎么还天天到处招黑？学不会收敛。以前我也喜欢两个，都是因为大的粉丝太激进，害得我现在对肖战都喜欢不起来了。对此，我只想放这个给他们看。你的憎恶与仰慕都如此的廉价，怎么也好意思拿出来叫嚣，对吧？最后补充一个理智的粉丝也看得出来的问题：乐华黑肖战，斗罗还播不播了？吴宣仪还要不要了？投进斗罗大陆的钱就打水漂了？他们傻吗？黑子们颠倒是非黑白，遭到陈情男孩集体发抖音 diss 还不够明显吗？最后给大家指个路，站姐的一个新视频间接辟谣了之前沸沸扬扬的弟弟兄哥哥说离我远点。如果你看完整个视频，就会发现两个人是在对戏念台词。弟弟看起来凶，只是在做表情管理。两人全程气氛和谐，有说有笑，所以真情实感是真的，关系不好是假的。龟龟们遵从本心就好了，来日方长吗？好了，今天小满就吃瓜吃到这里。说实话，这个视频做一半差点弃掉，因为不知道会不会又被世间的某些黑子拿来说我们 CP 粉这个那个，但是还是坚持做出来了，因为我不想让你们从别的渠道听到片面的或不正确的信息。虽然我的信息可能也带有片面性，所以大家保持理智，吃瓜不信瓜，文明你我他。我们下个视频见吧。Thank、you